அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் கெமிஸ்ட்ரி சிலபஸில் யூனிட் டூவில் அதாவது இந்த இப்போ நடந்து முடிந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நடந்து முடிந்த அந்த எக்ஸாமில் எத்தனை கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறாங்க எத்தனை மார்க்கு யூனிட் டூவில் இருந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா அதில் உள்ள அந்த கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் அதே நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ யூனிட் டூவில் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் பாண்டிங்கில் டோட்டலாக சிக்ஸ் கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறாங்க டோட்டலாக சிக்ஸ் கொஸ்டின் அப்போ அதில் ஃபோர் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் அடுத்தபடியாக ஒரே ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் இப்போ டோட்டலாக சிக்ஸ் மார்க் இதில் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் பாண்டிங்கில் டோட்டலாக சிக்ஸ் மார்க் கேட்டுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இதில் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் என்னாச்சு த்ரீ மார்க் ஆச்சா அதுக்கப்புறமா ரெண்டு ரெண்டு மார்க் கொஸ்டின் இப்போ உங்களுக்கு ஃபோர் மார்க் டோட்டலி இதில் செவன் வந்தாச்சு அப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ்ஸு செவன் என்னாச்சு டோட்டலி தேர்ட்டீன் மார்க்ஸ் இந்த யூனிட் டூவில் இருந்து கேட்டுக்கிறாங்க டோட்டலி தேர்ட்டீன் மார்க்ஸ் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு அடுத்ததாக அந்த ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஒன்று இருக்குது அதில் இருந்து கொஸ்டின்ஸ் எதுவுமே கேட்கல இந்த ரெண்டுக்குள்ளேயே எல்லா கொஸ்டின்ஸும் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் பாண்டியில் கேட்டுக்கிறாங்க ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ்லேயும் கேட்டுக்கிறாங்க டோட்டலாக தேர்ட்டீன் மார்க்ஸ் இப்போ அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம் ஒய் டூ ஆட்டம்ஸ் கம்பைன்ஸ் ஒய் டூ ஆட்டம்ஸ் கம்பைன்ஸ் சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டு அக்யூர் நெட் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் பிட்வீன் ஆட்டம்ஸ் டு லோவர் த எனர்ஜி ஆஃப் கம்பைனிங் ஆட்டம்ஸ் டு ஒபே ஆக்டட் ரோல் அப்போ இதில் எல்லாமே இருக்குது இந்த மூணுமே சேர்ந்தது தான் இந்த ஆப்ஷன் பி பாருங்கள் டு அக்யூர் நெட் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் பிட்வீன் ஆட்டம்ஸ் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டு லோவர் த எனர்ஜி ஆஃப் கம்பைனிங் ஆட்டம்ஸ் அது அப்புறம் டூ ஓபே ஆக்டட் ரோல் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த இந்த நெட் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் வேணும் ஆட்டம்ஸ் வந்து கம்பைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நெட் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் அட்டைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா இந்த லோவர் த எனர்ஜி ஆஃப் கம்பைனிங் ஆட்டம்ஸ் அப்போ கம்பைன் பண்ணும்போது ஆட்டம்ஸோட எனர்ஜி என்ன செய்யணும் லோவர் ஆகணும் ஓகே அதுக்கடுத்து பாருங்கள் டூ ஓபே இதை ஆக்டட் ரோல் இது எல்லாமே இந்த ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் ஆகும்போது இது நடக்கும் ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை த ஒன் விச் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஐடென்டிஃபை த ஒன் விச் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அப்போ இதில் ஆப்ஷன் என்ன ஹெச்சிஎல் ஹெச் டூ ஓ என்கேஸ் த்ரீ ஹெச் ஆஃப் அப்போ இதில் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹெச்சிஎல் கொடுத்துக்கிறாங்க ஹெச் டூ ஓ என்கேஸ் த்ரீ இருக்குது ஹெச் ஆஃப் இருக்குது அப்போ ஹெச் டூ ஓவில் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்குது என்கேஜ் த்ரீயில் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்குது ஹெச் ஆஃப்லேயும் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்குது ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இல்லாதது இந்த ஒன்று தான் ஹெச்சிஎல் ஸோ ஹெச்சிஎல் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து பாருங்கள் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மாலிக்யூல் இஸ் டயா மேக்னட்டிக் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மாலிக்யூல் இஸ் டயா மேக்னட்டிக் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஓ கொடுத்துக்கிறாங்க பி டூ கொடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா ஓ டூ கொடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா என்ஓ கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ இந்த எம்ஓ டயக்ராம் தெரிஞ்சதுன்னா இந்த கொஸ்டின் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அப்போ இதில் இந்த போரானுடைய இந்த எனர்ஜி டயக்ராம் பாருங்கள் அப்போ பி டூ போரானுக்கு வந்துட்டு ஃபைவ் போரானுக்கு வந்துட்டு ஃபைவ் அப்போ பி டூ இருக்குது அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென்னு அப்போ டென் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்போ அதை அந்த ஆர்பிட்டல்ஸில் ஃபில் பண்ணுங்கள் ஒன் எஸ் அப்போ ஒன் எஸ் சிக்மா சிக்மா பாண்டிங் அடுத்தது ஒன் எஸ் சிக்மா ஆன்டி பாண்டிங் டோட்டலி ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடுச்சு அடுத்ததில் இந்த டூ எஸில் ஒரு ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடும் ஸோ எட்டு போயிடுச்சு ஸோ ரிமைனிங் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்போ இதில் எங்கள் பை இருக்குது ஓகே அப்போ பை டூ பி எக்ஸு அதே போல் பை டூ பி ஒய் ரெண்டுலேயும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்போ இங்கே அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இது வந்துட்டு பேரா மேக்னட்டிக் இது வந்துட்டு பேரா மேக்னட்டிக் இப்போ அடுத்தது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் மாலிக்கு எடுத்துக்கிடுங்க அப்போ இங்கே எயிட் ப்ளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்போ அதே போல் இந்த ஒன் எஸில் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் டூ எஸில் ஒரு ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் எயிட் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த சிக்மா டூ பியில் வந்துங்க ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸு ஸோ டென் அதுக்கப்புறம் பையில் ஒரு ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ டுவெல் ஃபோர்டீன் ஆகிடுச்சு
இப்போ என் ஓக்கு பாருங்கள் நைட்ரஜனுக்கு செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்சிஜனுக்கு எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ டோட்டலி ஃபிஃப்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ ஃபிஃப்டீன் எலக்ட்ரான்ஸையும் இதில் ஃபில் பண்ணுங்கள் அதே போல் ஒன் எஸில் ஃபோர் எலக்ட்ரான் ஓகே டூ எஸில் ஃபோர் எலக்ட்ரான் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடுச்சு ஸோ இங்கே ஒரு ரெண்டு டென்னு டுவெல் அப்புறம் இதில் ஃபோர்டீன் இங்கே ஒன்று ஒன்று ஃபிஃப்டீன் இப்போ ஒரு அன்பட் எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ இந்த என்ஓ மாலிக்குலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு டயா மேக்னடே அப்போ இந்த மூணுமே இல்லை அப்போ கண்டிப்பாக இது தான் இந்த சிஓ தான் அப்போ சிஓக்கு என்ன வரும் அதையும் செக் பண்ணிவிடுங்க சி இந்த கார்பனுக்கு வந்து சிக்ஸு அதோட ஆக்சிஜன் வந்துட்டு எயிட்டு ஃபோர்டீன் இருக்கும் இப்போ நமக்கு இதில் ஃபிஃப்டீன் இருந்தது இப்போ இதுக்கு வந்து ஃபோர்டீன் இருக்கும் இப்போ ஃபோர்டீன்னா அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்காது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு இதில் இந்த அன்பட் எலக்ட்ரான்ஸ் இதில் வராது அப்போ இது என்ன இதுதான் அப்போது டயா மேக்னடி விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் டயா மேக்னடி ஸோ சிஓ மாலிக்யூல் இஸ் டயா மேக்னடி அடுத்து பாண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் டூ மாலிக்யூல் இப்போ பாண்ட் ஆர்டரோட ஃபார்முலா தெரியும் ஒன் பை டூ என்பி நம்பர் ஆஃப் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆன்டி பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ இதில் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் நமக்கு எத்தனை டூ தான் ரெண்டே ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்குது ஹைட்ரஜனில் ஸோ அப்போ டூ பை டூ நமக்கு என்ன வரும் ஒன் வரும் ஸோ ஒன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த என் டைப் எக்ஸ்டென்சிங் செமி கண்டக்டர் இஸ் ஆப்டைண்ட் வென் இந்த என் டைப் செமி கண்டக்டர் நமக்கு எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் இஸ் ஆடட் டு சிலிக்கா போரான் இஸ் ஆடட் டு சிலிக்கா பாஸ்பரஸ் இஸ் ஆடட் டு சிலிக்கா அப்புறமா லித்தியம் இஸ் ஆடட் டு சிலிக்கா அப்போ இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுட்டாலே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ கார்பனுக்கு பாருங்கள் ஃபோருக்கு வேலன்ஸ் ஆல்ட்ரான் ஃபோரு அதுவரமா சிலிக்காவுக்கும் வேலன்ஸ் ஆல்ட்ரான் ஃபோரு இப்போ ஃபோர் ஃபோரில் கண்டிப்பாக இந்த என் டைப் ட்ரான்ஸன் நடக்காது அதாவது என்னுங்கிறது நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆல்ட்ரான் அப்படிங்கிற நேரம் வச்சுக்காங்க பிங்கிறது பாசிட்டிவ் ஹோல் அப்படிங்கிற நேரம் வச்சுக்கணுங்க அப்போ இதில் ஃபோர் ஃபோர் அப்போ கண்டிப்பாக எக்ஸ்ட்ரா ஆல்ட்ரான் இருக்காது இதில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் தான் இருக்குது அப்போ இது த்ரீ இது ஃபோர் அப்போ நாலுக்கு மேலே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்போ நாலுக்கு மேலே எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இங்கே லித்தியமில் பாருங்கள் லித்தியமில் வந்து த்ரீ தான் இருக்குது சிலிக்காவில் அப்போ ஃபோர் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பாஸ்பரஸில் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபைவ் அப்போ சிலிக்காவில் ஃபோர் அப்போ இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது இந்த பாஸ்பரஸில் ஸோ அதனால் அப்போ இந்த இங்கே தான் நமக்கு இந்த செமி கண்டக்டர் கிடைக்கும் அப்போ வென் பாஸ்பரஸ் அடட் டு சிலிக்கா வி கேன் கெட் என் டைப் எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அது நமக்கு வந்து இந்த பெண்டா வேலன் இம்ப்யூரிட்டிஸ் உள்ளதை நீங்கள் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணணும் அடுத்த கொஸ்டின் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பேஸிஸ் இது ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ இதில் எஸ் டூ மைனஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறமா இந்த ஓகேஜ் டூ மைனஸ் சொல்லி கொடுத்துக்கிறாங்க ஓகேஜ் மைனஸ் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஓ டூ மைனஸ் அதுக்கப்புறம் என்கேஜ் டூ மைனஸ் அப்போ இந்த நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கிறாங்க இப்போ இதில் வந்துட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ அதாவது ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பேஸ் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் வீக்கஸ்ட் ஆசிடாக இருக்கும் அப்போ இதில் எது வந்து வீக்கஸ்ட் ஆசிட் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதில் பாருங்கள் அப்போ இது எல்லாமே என்ன தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹெச்டுஓ ஹெச்டுஎஸ் அது ரெண்டு ஹெச்டுஓ இருக்குது இதில் அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா என்கேஜ் த்ரீ அப்போ வீக்கஸ்ட் ஆசிட் என்ன ஈஸியாக ஹெச் ப்ளஸ் கொடுக்காது அதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வீக்கஸ்ட் ஆசிட் அப்போ இந்த என்கேஜ் என்னச்சியாது ஹெச் ப்ளஸ் கொடுக்காது அப்போ இருக்கிறதுலே இதுதான் வந்து வீக்கஸ்ட் ஆசிட் மற்ற இதில் உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் ஹெச் ப்ளஸ் போகலாம் இங்கே வந்து உங்கள் ஹெச் ப்ளஸ் போகலாம் இங்கேயும் உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் ஹெச் ப்ளஸ் போகலாம் அப்போ ஈஸியாக கொடுக்காது வீக்கஸ்ட் ஆசிட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்கேஜ் த்ரீ அப்போ இதில் எது வீக்காக இருக்கோ அதுதான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பேஸாக இருக்கும் எது வீக்காக இருக்கோ அதுதான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பேஸ் அப்போ பாருங்கள் இதில் கொடுத்துக்கிறது என்ன இந்த காஞ்சிகேஸ்ட் காஞ்சிகேட் பேஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ இதோட வீக்கஸ்ட் ஆசிட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ அந்த வீக்கஸ்ட் ஆசிட் எதுவோ அதுதான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பேஸாக இருக்க முடியும் அப்போ இந்த மூணில் ஹெச்டுஎஸ் ஹெச்டுஓ என்கேஜ் த்ரீயில் வீக்கஸ்ட் ஆசிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த என்கேஜ் த்ரீ தான் வீக்கஸ்ட் ஆசிட் அப்போ அதுதான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் கான்ஜிகேட் பேஸாக இருக்கும
இப்போ ஹார்ட் ஆஸ் இருக்குது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஹார்ட் பேஸுக்கு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவும் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவும் ஒன்று சேர்ந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம் அது வந்துட்டு இந்த அயனிக் பாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஹெச் ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ இது ஹார்ட் ஆசிட்னா இது என்னது அப்போ இந்த ஹார்ட் பேஸ் அப்போ என்ஏ ப்ளஸ் ஹார்ட் ஆசிட்னா இந்த ஓஹெச் மைனஸ் வந்துட்டு ஹார்ட் பேஸ் இப்போ கே ப்ளஸ் வந்துட்டு ஹார்ட் ஆசிட்னா சிஎல் மைனஸ் வந்துட்டு ஹார்ட் பேஸ் அப்போ இந்த ரெண்டும் எப்படி கம்பைன் ஆகும் த்ரோ அயனிக் பாண்டிங் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பஃபர் சொல்யூஷன் கேன் பஃபர் சொல்யூஷன் என்ன செய்யும் இட் ஆல்டர் த பிகெச் ஆஃப் த சொல்யூஷன் டிக்ரீசஸ் த பிகெச் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இன்க்ரீசஸ் த பிஹெச் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இட் ரெசிஸ் த சேஞ்ச் இன் பிஹெச் ஆஃப் த சொல்யூஷன் அப்போ இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன செய்யாது அந்த பிஹெச்சை சேஞ்ச் பண்ண விடாது அதான் இந்த பஃபர் சொல்யூஷன் என்ன செய்யும் இட் ரெசிஸ் த சேஞ்ச் இன் பிஹெச் ஆஃப் ஏ சொல்யூஷன் அடுத்த பாருங்க இந்த ஆர்டர் ஆஃப் பெசிசிட்டி ஆஃப் த கான்ஜுகேட் பேசஸ் இந்த ஆர்டர் ஆஃப் பெசிசிட்டி ஆஃப் த கான்ஜுகேட் பேசஸ் சிஎஸ் த்ரீ மைனஸ் ஆர் எஃப் மைனஸ் ஓஹெச் மைனஸ் அப்புறமா என்ஹெச் டூ மைனஸ் அப்போ இதில் என்ன கேட்குறாங்க இந்த பெசிசிட்டி எதுக்கு வந்து பெசிசிட்டி அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ பேஸ் அதிகம்னா அப்போ இங்கே என்ன பார்க்கணும் நீங்கள் இந்த வீக்கஸ்ட்டு வீக்கஸ்ட்டு ஆசிடாக பார்க்கணும் ஆர்டர் ஆஃப் பெசிசிட்டி தான் கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ மோர் பெசிசிட்டி உள்ளது அப்போ மோர் பெசிசிட்னா என்ன ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பேஸ் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பேஸ்னா எப்படி இருக்கணும் அது வீக்கஸ்ட்டு ஆசிடாக இருக்கணும் வீக்கஸ்ட் ஆசிடாக உள்ளது தான் எப்படி இருக்கும் அது ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பேஸாக இருக்க முடியும் அப்போ இதில் நீங்கள் எது வந்துட்டு வீக்கஸ்ட் ஆசிட் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஓகே இல்லைனா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக பார்த்தாலும் ஓகே தான் எது வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆசிட் அதை பார்த்தாலும் ஓகே தான் இப்போ ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆசிட்னா அது எப்படி இருக்கும் வீக் பேஸாக இருக்கும் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆசிட்னா வீக் பேஸ் அப்போ இந்த இந்த நாளில் பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ மைனஸ் அப்போ சிஹெச் த்ரீ மைனஸ் சிஹெச் த்ரீ மைனஸ் அப்புறம் என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இதில் ஒரு ஹெச் போட்டுக்கலாம் சிஹெச் ஃபோர் அதுக்கடுத்தது என்ஹெச் த்ரீ என்ஹெச் டூ மைனஸுக்கு பதில் என்ஹெச் த்ரீ அடுத்தது ஹெச் டூ ஓ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெச் ஆஃப் அப்போ இதில் உங்களுக்கு வந்துட்டு காஞ்சி கேட்டு பேஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க அதை நம்ம இந்த மாதிரி எழுதியாச்சு இப்போ இதில் வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆசிட் எதுங்கிறத பாருங்கள் இதில் இருக்கிறதுலையே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆசிட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஆஃப் தான் அப்போ ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆசிட் அது எதுவாக இருக்கும் வீக்கஸ்ட் பேஸாக இருக்கும் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆசிட் வீக்கஸ்ட் பேஸாக இருக்கும் அப்போ இருக்கிறதுல இதுதான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆசிட் அப்போ இருக்கிறதுல இதுதான் வீக்கஸ்ட் பேஸ் அப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வீக்கஸ்ட் பேஸில் இந்த கடைசியில் எஃப் இல்லை இங்கேயும் எஃப் இல்லை அப்போ இதில் பாருங்கள் இதை வந்து கிரேட்டர் தான் கொடுத்துக்கிறோம் அப்போ இதுவும் இல்லை அப்போ இது தான் ஆப்ஷன் ஏ தான் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆசிட் அது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு வீக்கஸ்ட் பேஸாக இருக்கும் அப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா என்ன அப்போ இந்த சிஹெச் த்ரீ மைனஸ் அது வந்துட்டு வீக்கஸ்ட்டு ஆசிட் அப்போ அது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் பேஸாக இருக்கும் அப்போ என்கேஜ் டூ மைனஸும் அதே போல் தான் வீக் ஆசிட் அது ஸ்ட்ராங் பேஸாக இருக்கும் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோவிங் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கிரேட் டின் இஸ் ஏ கண்டக்டர் லெட் இஸ் எ இன்சுலேட் இப்போ லெட்டு வந்துட்டு ஒரு மெட்டல் அப்போ இது வந்துட்டு கிடையாது அடுத்து பிஇ ஹெச் டூ என் ஈஹெச் பெர்லியம் ஆட்டம் இஸ் பாண்டட் டு ஃபோர் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டெட்ரா ஹெட்ரலி அரவுண்ட் இட் அட் ஆர்டினரி டெம்பரேச்சர் அப்போ பெர்லியம் ஹைட்ரோட ஸ்ட்ரக்சர் பாலிமெரிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் இந்த பெர்லியம் ஹைட்ரேட் பாருங்கள் டெட்ரா ஹைட்ரல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது அப்போ பாண்டட் டு ஃபோர் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெர்லியம் நாலு ஹைட்ரஜன் கூட பாண்டடாக இருக்குது அப்போ இது கரெக்டு தான் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் கரெக்ட் அடுத்த லெட் இஸ் எ மெட்டலிக் கண்டக்டர் கிரேட் டின் இஸ் எ செமி கண்டக்டர் இப்போ லெட் வந்துட்டு ஒரு மெட்டல் அப்போ அது ஒரு மெட்டலிக் கண்டக்டர் அப்போ அது கரெக்டு தான் அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து டின்னு வந்துட்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டர் இதில் வந்து கிரேட் டின் வந்துட்டு செமி கண்டக்டர் இப்போ டின்னு வந்துட்டு கண்டக்டர் இதில் வந்து கிரேட் டின்னு கொடுத்துக்கிறாங்க
அதே போல் டூ ஹேட் ஜென்ஸ் தான் கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது அப்போ ஒன்றாவது ஆப்ஷனும் நாலாவது ஆப்ஷன் கிடையாது ஸோ டூ அண்ட் த்ரீ இப்போ டூ அண்ட் த்ரீ எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ டூ அண்ட் த்ரீ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இதில் வந்துட்டு ஸ்பீசிஸ் கொடுக்குறாங்க ஹார்ட் ஆசிடா சாஃப்ட் ஆசிடா அப்படிங்கிறது இல்லைனா ஹார்ட் பேஸா சாஃப்ட் பேஸா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹெச் மைனஸ் அதுக்கடுத்தது என்ஐ ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஓகே அப்போ இந்த ஹார்ட் ஆசிட் சாஃப்ட் ஆசிட் அப்போ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது அதை நம்ம பார்த்துக்கிடலாம் இதை வாங்க இப்போ வந்து ஹார்ட் ஆசிட் அப்போ ஹார்ட் ஆசிடுக்கு நீங்கள் இந்த பருப்பு உடைய நேரம் வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சர் எழுதிடலாம் ஹார்ட் ஆசிடுக்கு வந்து பருப்பு வடை சாஃப்ட் ஆசிடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உளுந்த வடை ஹார்ட் ஆசிடுக்கு பருப்பு வடை சாஃப்ட் ஆசிடுக்கு உளுந்த வடை அதுக்கப்புறமா இந்த ஹார்ட் பேஸ் ஹார்ட் பேஸுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேக்கு அதாவது கேக்கு வச்சுருப்பாங்க கேக்கு அதை மேக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்து நான் சுருங்கிடும் அப்போ கேக் ஆஃப்டர் ஒன் வீக் அதுக்கப்புறமா இதில் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் பேஸில் பாருங்கள் கேக்கு வித் ஐஸ்கிரீம் ஃப்ரெஷ்ஷான கேக்கு அதுக்கு மேலே ஐஸ்கிரீமும் இருக்குது அப்போ அதோடய சைஸ் பெருசாக இருக்கும் இப்போ இந்த காஞ்சி போன கேக்கு சைஸு ஸ்மாலாகிடும் ஓகே அப்போ பருப்போட உளுந்த விட இந்த காஞ்சி போன கேக்கு அதுக்கப்புறமா இந்த ஐஸ்கிரீம் உள்ள நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான கேக்கு அது நான் வச்சுக்காங்க அப்போ ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்ட் ஆசிட் ஹார்ட் பேஸ் அப்போ அதோடய சைஸ் வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும் இந்த பருப்போட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்மாலாக இருக்கும் அதே போல் இந்த காஞ்சி போன கேக்கோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்மாலாக இருக்கும் இப்போ இந்த உளுந்த வடையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நல்ல புஸ்ஸு புஸ்ஸுன்னு நல்ல பெருசாக இருக்கும் அதே போல் கேக் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக உள்ள கேக்கு அதுக்கு மேலே ஐஸ்கிரீம் நல்லா இருக்குது அப்போ நல்ல ஸ்பாஞ்சி நல்ல ஸ்பாஞ்சி மாதிரி இருக்கும் நல்லா அது பெருசாக இருக்கும் அப்போ சாஃப்ட் ஆசிட் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதை நான் வச்சுக்காங்க இங்கே அதே போல் சாஃப்ட் பேஸும் எப்படி தான் இருக்குது நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது ஓகே அப்போ இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் ஆசிட் இப்போ ஹார்ட் ஆசிட் எப்படி இருக்குது இந்த ஸ்மால் அயானிக் ரேடியஸ் இருக்குது அதே போல் இதில் வந்து ஹை பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ ஹை பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னால் என்ன எலக்ட்ரான்ஸ் நிறையா வெளியில் போயிடுச்சு அப்போ அங்கே சைஸு ஸ்மால் ஆகிட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில் போயிட்டு சைஸு ஸ்மாலாக இருக்குது அப்போ ஹை பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அப்போ நம்ம பார்த்தோம் சைஸ் ஸ்மாலாக இருக்குது என்ன இந்த பருப்போட அப்போ பாருங்கள் ஹை பாசிட்டிவ் சார்ஜ் உள்ளது என்ன அப்போ ஹார்ட் ஆசிட் அப்போ இந்த ஆப்ஷனில் வாங்க ஹை பாசிட்டிவ் சார்ஜ் உள்ளது எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த இருக்குது என்ஐ ஃபோர் ப்ளஸ் இப்போ என்ஐ ஃபோர் ப்ளஸ்ங்கிறது என்ன இந்த ஹார்ட் ஆசிட் பருப்பு வடை கண்டுபிடிச்சிடலாமா அதுக்கப்புறம் இந்த சி ஆப்ஷனில் பாருங்கள் ஐ ப்ளஸ் அப்போ அங்கே என்ஐ ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ இங்கே வந்து ஸ்மால் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இப்போ ஸ்மால் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பார்த்தோம் பாருங்கள் இந்த லோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இப்போ லோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னால் அது வந்து சாஃப்ட் ஆசிட் அப்போ இதில் ஐ ப்ளஸ்ங்கிறது என்ன அப்போ சாஃப்ட் ஆசிட் வந்துருச்சா அப்போ அதுக்கடுத்து ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அது என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஈஸியாக போடலாம் அப்போ ஹெச் மைனஸுங்கிறது என்ன இந்த சாஃப்ட் பேஸ் அப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளை வச்சு நீங்கள் எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் பாருங்கள் இப்போ ஹார்ட் ஆசிட்க்கு வந்துட்டு எப்படி இருக்குது இந்த ஸ்மால் அயானிக் ரேடியைன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அது என்ஐ ஃபோர் ப்ளஸ் அப்போ வந்து ஸ்மால் அயானிக் ரேடியை அதே போல் ஹை பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு சொல்லி பார்த்தோம் லோ எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி லோ எலக்ட்ரான் ஆஃபினிட்டி அப்புறம் எம்டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இங்கே வேலன்ஸ் இல்லை எம்டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கும் ஓகே அப்போ இதான் நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம் அப்போ ஹார்ட் ஆசிட்னால் பருப்பு வடை சாஃப்ட் ஆசிட்னால் உளுந்த வடை ஹார்ட் பேஸ்னா அந்த காஞ்சி போன கேக்கு சாஃப்ட் பேஸ்னா கேக்கு விற்று நல்ல ஐஸ்கிரீம் அப்போ சாஃப்ட்டுக்கு நீங்கள் நல்ல சாஃப்டாக நேரம் வச்சுக்காங்க அதோடய ரேடியஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துக்கிடுங்க ரேடியஸ் வந்துட்டு சாஃப்ட்டுக்கு ரெண்டுக்குமே நல்ல பெருசாக இருக்கும் பொஃபு பொஃபுன்னு நினச்சி நல்லா ஊதி போய் இருக்கும் அதை நான் வச்சுக்கோ அப்போ லார்ஜ் ரேடியஸ் ஓகே சரி அப்போ ஆ ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா என்ன வரும் இதில் இதை வந்துட்டு ஒன்றாவதுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு ஒன்றாவதுக்கு வந்துட்டு ரெண்டாவது ஆப்ஷன் அப்போ இங்கேயும் ஒன்றாவதுக்கு ரெண்டாவது இருக்குது இங்கேயும் ஒன்றாவதுக்கு ரெண்டாவது இருக்குது அடுத்தது பி வந்துட்டு தேர்டு பி வந்துட்டு தேர்டு தான் இருக்குது அப்போ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்